Humihiling ngayon ng rollback ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturers sa ilang produkto, lalo na yung mga nagtaas ng presyo noong nakaraang quarter ng taon. Ilan sa mga gustong tapyasan ng presyo ng DTI ay ang mga canned meat, gaya ng luncheon meat, meatloaf, corned beef, condensed milk at juice. 1 to 2 percent lang naman ang gustong bawas sa presyo ng DTI. Nag-request tayo ng rollback, lalo na dun sa mga nag-increase nga. No? Yung may canned meat na tumaas, so we will check on that costing then. Uh, because hindi naman nabalitang tumaas yung inputs nila. So may mga nag-increase last year, we can ask for a rollback on canned meat. Hindi naman daw magkakaroon ng rollback sa presyo ng noodles at tinapay dahil hindi naman ito kasali sa mga nagtaas ng presyo kamakailan. Ang mga manufacturers naman ng sardinas, humihiling na magtaas pa ng presyo dahil sa kakulangan ng supply ng tamban. Kumpiyansa naman ng DTI na hindi makakaapekto ang dagdag na excise tax sa ilang presyo ng bilihin. We don't see any impact kasi when the DOE reported, uh, it showed that the the net price of the oil, no, uh, oil price, all products uh, is 10 pesos lower sa gasoline. 8 pesos lower sa diesel compared to the peak last year. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, maaaring maapektuhan ng dagdag na excise tax sa petrolyo ang ilang produkto dahil sa traveling at distribution nito. It may increase prices no? because uh, man pricing is a management decision. Okay? So whether they want to increase because they don't want to shoulder the increase in excise tax on, on gasoline no? and fuel prices, then, you know, um, we will see some price increases, adjustments, di ba? Sa ngayon, ayon sa DTI, stable pa naman ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Pinag-aaralan pa rin nila ang pagtakda ng bagong presyo sa mga basic commodities. Jamie De La Rosa, Newsline.